হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তোমাদের বন্ধু গৌতম মাঝি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএড প্রোগ্রামের জন্য অ্যাডমিশনের নোটিফিকেশান প্রকাশ করেছে দেখতেই পাচ্ছ এখানে এটা প্রকাশিত হয়েছে তেইশে তেইশে অগস্ট এবং এখানে দু বছরের প্রোগ্রামের বিএড কোর্স শুরু হচ্ছে এবং এখানে মোড অফ ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ বাংলা এবং ইংরেজিতে এখানে এই বিএড কোর্স পড়ানো হবে এই পুরো প্রক্রিয়াটাই কিন্তু অনলাইনে হবে এবং তোমরা ফর্ম ফিল করতে পারবে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর থেকে ফিফটিন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ফর্ম ফিল অলরেডি শুরু হয়ে গেছে বেশি দিন বাকি নেই দেরি না করে ফর্ম ফিল শুরু করে দিতে পারো তবে কি কী শুরু করার জন্য কি কী জিনিস মাথায় রাখা প্রয়োজন সেটা একটু দেখে নাও বা দেখে নিন রাধা সরি তো এখানে অনলাইন সাবমিশন করতে হবে ফর্ম আমার এখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কথা বলা আছে যে কারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং কারা পারবে না সেক্ষেত্রে এখানে বলছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট অন্য কোনো পড়াশোনা করছে বা কোনো চাকরি করছে বা ফুল টাইম রিসার্চ করছে তারা কিন্তু এখানে এই কোর্স অ্যালাও করতে পারবে না এবং ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটদের অবশ্যই কিছু বিষয় অ্যাভেলেবিলিটি এবং এজ লিমিটটাকে মাথায় রেখে তারা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে এবার এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইনটেক ইনটেক ক্যাপাসিটি এখানে কিন্তু পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট নেওয়া হবে তার মধ্যে দেখাই যাচ্ছে পঞ্চাশ জনের মধ্যে এখানে বলা হচ্ছে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট নেওয়া হবে এই পঞ্চাশ জনের মধ্যে ইনটেক অফ স্টুডেন্ট ফিফটি তার মধ্যে পঁচিশটা ডেপুটেড এবং পঁচিশটা ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেট এর মধ্যে হচ্ছে আবার ডেপুটেডদের মধ্যে পঁচিশটা হচ্ছে বর্ধমান ইউনিভার্সিটি এবং বাইরে হচ্ছে আউটসাইড ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ নন ইউনি বার্ডন ইউনিভার্সিটি এবং এই ডেপুটেডদের মধ্যে কি কোনটা কোনটা ভ্যাকেন্সি আছে দেখে নাও এই লাইফ সায়েন্সে পঁচিশটা ডেপুটেড ভ্যাকেন্সি আছে লাইফ সায়েন্সে ফিজিক্যাল সায়েন্সে টেকনোলজি এস টি ডি এ ক্যান্ডিডেট ডিএম ডিএম ইস হচ্ছে ডিফারেন্টলি এবল এছাড়া ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেট নেওয়া হচ্ছে পঁচিশটা এখানে বিউ থেকে টোয়েন্টি এবং বাকি থেকে হচ্ছে পাঁচটা তো কী কী সাবজেক্ট এখানে দেখে নিতে পারছো জুওলজি বটানি ফিজিওলজি এবং আরও অনেক কিছু সাবজেক্ট রয়েছে একটু ভালো করে ইনফরমেশান শিটটা ফর্মটা ফিল করার সময় দেখে নিও এবার চলে আসি এলিজিবিলিটি আচ্ছা এখানে 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 একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় বলা হচ্ছে যে এই আনট্রেন্ড ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেট যারা আনট্রেন্ড ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেট টিচিং ক্লাস ফাইভ টু টুয়েলভ ইন গভর্নমেন্ট এডেড স্কুলস অনলি স্যাল বি টিচার এস ডেপুটি অর্থাৎ যে সমস্ত টিচাররা এখনও পর্যন্ত নন ট্রেন্ড আনট্রেন্ড তারা ট্রেন্ড নয় এবং ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত সরকারের অনুমোদিত স্কুলগুলিতে পড়াচ্ছে তাদেরকে ডেপুটি হিসেবে ট্রিট করা হবে এবং আর একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা এখানে বলছে যদি কোনো সিট ভ্যাকেন্ট থেকে থাকে এই সমস্ত ডেপুটি টিচারদের যে সিটগুলো অ্যালট করা হয়েছে তাহলে সেটা ডিরিজার্ভ করা হবে এবং সেটাকে ফ্রেশ ক্যান্ডিডেটকে দেওয়া হবে এবার চলে আসছি এলিজিবিলিটি এলিজিবিলিটির ক্ষেত্রে এখানে যাওয়ার বলা হচ্ছে যে এলিজিবিলিটির ক্ষেত্রে দেখতে পারো এখানে ক্যান্ডিডেটস বোথ ফ্রেশ অ্যান্ড ডেপুটেড উইথ অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস ইদার ইন ব্যাচেলার্স ডিগ্রি অর ইন মাস্টার্স ডিগ্রি ইন সায়েন্স ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস লাগবে হয় ব্যাচেলার ডিগ্রিতে অথবা মাস্টার ডিগ্রিতে আর যদি আর যারা এসসি এসটি ওবিসি আছে সরি শুধু এসসি নট ওবিসি এসসি এসটি ডিএ অর্থাৎ ডিফারেন্টলি এবল তাদের জন্য ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস এখানে তাদের জন্য হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস তাদের জন্য মানে তাদের জন্য বড় মানে তাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এটা এবং ফিফটি পার্সেন্ট আর একটা বলছে ফিফটি পার্সেন্টে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট যারা ব্যাচেলার ডিগ্রিতে অনার্সে আছে কিন্তু যাদের এই রকম অবস্থা যাচ্ছে যে ফিফটি পার্সেন্ট অনার্সে নেই তাহলে তারা যেটা করতে পারে যে সবগুলো তারা ব্যাচেলার ডিগ্রির সমস্ত মার্কস অ্যাড করতে পারে অনার্স সমে তখন তারা সেক্ষেত্রে কিন্তু ইএনভিএস এবং ল্যাঙ্গুয়েজ তাকে বাদ দিতে হবে এবং বাকিগুলো নিয়ে তারা যদি ফিফটি পার্সেন্ট হয় তখন থেকে থেকে কিন্তু তারা বিএসসি জেনারেল হিসেবে অ্যাকসেপ্টেড হবে এবার চলে আসছি সেক্ষেত্রে অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন অফ ইউডিসি এলিজিবিলিটির ক্ষেত্রে এসসি অর এসটি ওবিসি ডিএ স্টুডেন্ট শুড সাবমিট দেয়ার স্কলারশিপ ফর্ম এবার স্কলারশিপ ফর্মের কথা বলছে বাই ফেব্রুয়ারি নাগাদ করে প্রতি বছর স্কলারশিপ ফর্ম জমা দিতে হবে এজ লিমিট কত হবে এজ লিমিটের ক্ষেত্রে একটা খুব বলা আছে যে ফ্রেশার কি তিরিশে জুন একু দু হাজার একুশে একুশে যে সমস্ত ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করে তাদের বয়স আটত্রিশের উপরে হলে হবে না এবং পাঁচ বছর রিল্যাক্সেশন পাবে এসসি এসটি ডি এবং ডিফারেন্টলি এবল ক্যাটাগরি স্টুডেন্টরা এরপর হচ্ছে রিজার্ভেশন রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে কী বলা হচ্ছে না রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট রুল ফলো করা টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট অ্যান্ড সিক্স পার্সেন্ট টোটাল সিটস উইল বি 
ইন এসি এসটি অ্যান্ড ইন দি আনরিজার্ভড অর ইউয়ার ক্যাটাগরি এরপর চলে আসছে এখানে যেহেতু এখানে একটা গভর্নমেন্ট অর্ডারে বলা আছে তাই ইউনিভার্সিটি হোম ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে এবং হোম ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এইটি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট হবে অর্থাৎ এইটি টোয়েন্টি এসিওতে কিন্তু এখানে অ্যাডমিশন নেওয়া হবে এবার এইগুলো হচ্ছে মেথড সাবজেক্ট অ্যাভেলেবিলিটি লাইফ সায়েন্স বায়ো কেমিস্ট্রি মেথড সাবজেক্টগুলো এখানে বলে দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে মেথড সাবজেক্টগুলো বায়ো সায়েন্স লাইফ সায়েন্স ফিজিক্যাল ম্যাথামেটিক্স বায়ো কেমিস্ট্রি ক্যান্ডিডেটস বোথ ফ্রেস অ্যান্ড ডেপোটেড হুডিন স্টাডি এই যে যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো রয়েছে আর কি লাইফ সায়েন্স আর বায়ো কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এবং যে সমস্ত ফ্রেস অ্যান্ড ডেপোটেড ক্যান্ডিডেট যারা কিন্তু ডিগ্রি লেভেলে অ্যাটলিস্ট দুটো সাবজেক্ট এখানের মধ্যে মেথড সাবজেক্ট পড়ে নি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাডমিশন নেওয়া হলেও কিন্তু তাদের অ্যাডমিশন ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে বলে বলা হচ্ছে এবং ডেপুটেড ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে যেটা কথা বলছে যে সেটা ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে ক্যান্সেল করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এখানে ডেপুটেড ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে বলছে স্যাল হ্যাপ টু টেক দ্য সাবজেক্ট অ্যাজ এ ফার্স্ট মেথড ইন উইথ দ্য অ্যাপ্রুপ টিচার্স আচ্ছা এবার হচ্ছে ক্যান্ডিডেটস বোথ ফর যেমন বলা আছে যে এসসি এসটি হলে তারা যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী তাদের রিজার্ভেশনের ডকুমেন্টগুলো প্লেস করতে হবে এখানে এবং এস সি এস টি যে যে রেজার্ভেশনগুলো ডকুমেন্ট প্লেস করতে হবে আর এখানে যেটা বলা আছে রেজার্ভেশন এস সি ক্যান্ডিডেট ফর অ্যাডমিশন উইল বি অ্যাজ পার দ্য গভর্নমেন্ট রুলস এস সি এস টি ক্যান্ডিডেট গেটিং অ্যাডমিশন শুড হ্যাভ অপটেন ইন প্রিভিয়াস এক্সামিনেশন কোয়ালিফাইং মার্কস নট লোয়ার দ্যান মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস অপটেন বাই দ্য লাস্ট ক্যান্ডিডেট অফ দ্য জেনারেল ক্যাটাগরি আচ্ছা ডি এ ক্যান্ডিডেট অনলি এখানে যারা ডিফিনেটলি এবেলড হবে ডিফিনেটলি এবেলদের জন্য বলা হচ্ছে যে ফর্ম ফিল আপের সময় কিন্তু এখানে সমস্ত ডকুমেন্ট অর্থাৎ তারা যে ডিফারেন্টলি এবেলড তাদের যে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ বা ডিফারেন্টলি এবেলড তাদের সেই সার্টিফিকেটটা ওখানে আপলোড করতে হবে সেই সার্টিফিকেট সার্টিফায়েড হওয়া উচিত বাই দ্য নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ সাব ডিভিশনাল হসপিটাল এটি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবং ডিজেবিলিটি রেট যেন টোয়েন্টি ফর্টি পার্সেন্টের নিচে না হয় সিলেকশন প্রসিডিওর এখানে হচ্ছে ডেপুটেড ক্যান্ডিডেট যারা প্রভিশনাল র্যাঙ্ক লিস্টে থাকবে তাদের স্যাল বি প্রিপেয়ার অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যাপ্রুভ লেন্থ অফ সার্ভিস তাদের যে কতদিন চাকরি করছে তার উপর ডিপেন্ড করে হবে এবং যদি কোনো সময় সেম হয়ে যায় দুটো বা তার বেশি ক্যান্ডিডেটের মধ্যে তাহলে যার অ্যাকাডেমিক স্কোর বেশি থাকবে তাকে বিচার্য করা হবে আর ইন কেস অফ সিমিলারিটি ইন লেন্থ অফ সার্ভিস যদি অ্যাকাডেমিক স্কোর এবং একই বছরের তারা সার্ভিস পিরিয়ড একই হয় সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে সবচেয়ে মানে সিনিয়রিটি দেখা হবে অর্থাৎ কার বয়স বেশি সেই অনুযায়ী তাকে কনসিডার করা হবে এবার সেপারেট লিস্ট ফর ডেপুটেড এবং অ্যাপ্লিকেন্ট স্যালভি পেপার ডেপুটেডের জন্য আলাদা লিস্ট তৈরি করা হবে অ্যাস এ ফলোইং গ্রুপস এই তিনটে গ্রুপ অনুযায়ী তাদেরকে লিস্ট তৈরি করা হবে লাইফ সায়েন্স গ্রুপ ফিজিক্যাল সায়েন্স গ্রুপ ম্যাথামেটিক্স গ্রুপ আর ফ্রেশার্সদের জন্য বলছে অল ক্যাটাগরি জেনারেল এসটি সাবজেক্ট ওয়াইজ প্রফেশনাল র্যাঙ্ক লিস্ট তৈরি করা হবে টেন এবং কীভাবে সেটা তৈরি হবে টেন পার্সেন্ট হচ্ছে মাধ্যমিক থেকে নেওয়া হবে টেন পার্সেন্ট হচ্ছে এইচএস থেকে ফিফটিন পার্সেন্ট ফর্ম বিএসসি জেনারেল হলে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট নেওয়া হবে অনার্স থাকলে অনার্স হলে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানে বলা হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ মার্কস অপটেন পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সামিনেশন আর যদি অ্যাড হক ফাইভ মার্কস দেওয়া হবে যদি কারোর এম ফিল থাকে অথবা অ্যাড হক এইট মার্কস দেওয়া থাকে কারোর পিএইচডি থাকে এবার খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যদি কোনো ক্যান্ডিডেট এম ফিল এবং পিএইচডি দুটোই থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে না সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এইট মার্কস দেওয়া হবে এখানে আলাদা করে কোনো মার্কস আর আলাদা দেওয়া হবে না মানে আলাদা করে দিশেস এম ফিল পিএইচডি দুটো মার্কস পাবে না শুধুমাত্র সে পিএইচডির মার্কসটাই পাবে আর এখানে হচ্ছে নোটিফিকেশান পাবলিকেশান প্রভিশনাল লিস্ট সিলেক্টেড এটা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটটা ফলো করবে ওখানেই পুরোটা দেওয়া থাকবে আর হচ্ছে এখানে আর খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই আর একটা বিষয় এখানে বলা হচ্ছে অ্যাডমিশন ফিস কত ডেপুটেড ক্যান্ডিডেটদের জন্য এখানে হচ্ছে টেন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থার্টি অ্যান্ড ফ্রেশারদের জন্য ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি রুপিস এই হচ্ছে বিষয় আর মিনিমাম অ্যাটেন্ডেন্স অফ দ্য স্টুডেন্ট কত অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হবে দিস ইজ আ ফ্যাক্ট টিচার্স স্যাল বি এইটি পার্সেন্ট ফর অল কোর্স ওয়ার্ক অ্যান্ড প্র্যাকটিকাম অ্যান্ড নাইনটি পার্সেন্ট ফর স্কুল ইন্টার্নশিপ অ্যাজ পার এন সি টি রেগুলার টু আর নাইনটিনে বলা হচ্ছে যদি কোনো ডকুমেন্ট কেউ সাপ্রেস করে তাহলে সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি ব্যবস্থা নেবে এটা তো সবাই মোটামুটি
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিএডের জন্য যারা দু বছর বিএডের জন্য যে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া শুরু করবে তার নোটিফিকেশনের বিস্তারিত আলোচনা আশা করি আলোচনাটা যারা ভর্তি হতে চাইছো তাদেরকে সাহায্য করবে এবং অবশ্যই ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট ফলো করে সেখানে গিয়ে তোমরা অ্যাডমিশনের সেকশনে অ্যাপ্লাইটা করে দেবে সমস্তটা দেখে নিয়ে তো এখন এটুকুই আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টেল দেন তারা বা বাই